ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മംഗ്ലീഷ് മാനയ്യ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ യൂണിറ്റ് വണ്ണിലെ റിവെഞ്ച് ട്രാജഡി എന്ന മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിലൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്സ് നോക്കാം തോമസ് കിറ്റ് മാർലോ ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് വെബ്സ്റ്റർ ബെൻ ജോൺസൺ ആൻഡ് ഫൈനലി കോമഡി ഓഫ് ഹ്യൂമേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് റിവെഞ്ച് ട്രാജഡിയെ കുറിച്ച് നോക്കാം ദ റിവെഞ്ച് ട്രാജഡി ഈസ് എ ജാൻ റേ ഇൻ വിച്ച് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ തീം ഈസ് റിവെഞ്ച് ആൻഡ് റിവെഞ്ച് ഫാറ്റിൽ കോൺസിക്വൻസ് ഈ റിവെഞ്ച് ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത് റിവെഞ്ചും അതിൻ്റെ പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസും വിവരിക്കുന്ന ഒരു ജാൻ റേ ആണ് ദ റിവെഞ്ച് ഡ്രാമ ഡിറൈവ് ഒറിജിനലി ഫ്രം ദി റോമൻ ട്രാജഡീസ് ഓഫ് സെനക്ക ബട്ട് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓൺ ദി ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റേജ് ബൈ തോമസ് കിറ്റ് വിത്ത് ദി സ്പാനിഷ് ട്രാജഡി ഈ ഒരു റിവെഞ്ച് ട്രാജഡി ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് റോമൻ റൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സെനക്കയാണ് എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് റിവെഞ്ച് ട്രാജഡി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ദി സ്പാനിഷ് ട്രാജഡിയുടെ റൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള തോമസ് കിറ്റാണ് The term formally established by American educator Ashley H. Tondike in his 1902 article The Relation of Hamlet to Contemporary Revenge Plays The Revenge Tragedy in the term Umban and the term is the formal literature of the term. In 1902, Ashley H. Tondike in the Relation of Hamlet to Contemporary Revenge Plays in the article. ഇനി നമുക്ക് റിവെഞ്ച് ട്രാജഡിയുടെ ഏർലി എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ജാസ്പർ ഹെയൂസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് സെനക്ക ഗോർപടക് ഹാംലറ്റ് ടൈറ്റോസ് ആൻഡ്രോണിക്കസ് ഇതിൽ ഗോർപടക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹാംലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ വൺ ഓഫ് പോപ്പുലർ റിവെഞ്ച് ട്രാജഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് തോമസ് കിഡിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഹി വാസ് എ ഫേമസ് ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ് ഓഫ് എലിസബത്തൻ ഏജ് എലിസബത്തൻ ഏജിലുള്ള ഒരു ഫേമസ് ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ് ആണ് തോമസ് കിറ്റ് തോമസ് കിറ്റ് റിമൈൻഡ് അൺ നോൺ ടു ദി വേൾഡ് ടിൽ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ വെൻ തോമസ് ഹോക്കിംഗ്സ് ഡിസ്കവേഴ്സ് സം കണക്ഷൻ ഓഫ് ഹിസ് വിത്ത് ദ റിവെഞ്ച് സ്പാനിഷ് ട്രാജഡി ത്രൂ ഹേവുഡ്സ് അപ്പോളജി ഫോർ ആക്ടേഴ്സ് ഈ തോമസ് കിഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം അദ്ദേഹം ഓക്സ്ഫോർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാംബ്രിഡ്ജ് പോലെയോ ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊന്നും പഠിക്കാതെയാണ് എഴുത്തുകാരനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ തോമസ് കിഡിനെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹെയ്വുഡ്സിൻ്റെ അപ്പോളജി ഫോർ ആക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എസ് ഐയിലൂടെയാണ് ഈ ഹെയ്വുഡ് തോമസ് കിഡും അതുപോലെ തന്നെ തോമസ് ഹോക്കിംഗ്സും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം അപ്പോളജി ഫോർ ആക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എസ് ഐ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ സ്പാനിഷ് ട്രാജഡി പ്രോബ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഷേക്സ്പിയർസ് ഹാംലറ്റ് തോമസ് കിഡ്സ് ദ സ്പാനിഷ് ട്രാജഡി പ്രോബ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഷേക്സ്പിയർസ് ഹാംലറ്റ് തോമസ് കിഡ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ദ സ്പാനിഷ് ട്രാജഡി എന്ന വർക്ക് ഷേക്സ്പിയറിനെ ഹാംലറ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹി കണ്ടിന്യൂഡ് സെനക്കൻ ട്രഡീഷൻ ഓഫ് ട്രാജഡി ആൻഡ് ഹിസ് ട്രാജഡി ദ സ്പാനിഷ് ട്രാജഡി സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ആസ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് പ്ലേ ഓഫ് എലിസബത്തൻ ഏജ് തോമസ് കിഡിൻ്റെ ദ സ്പാനിഷ് ട്രാജഡി എന്ന വർക്കായിരുന്നു എലിസബത്തൻ ഏജിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഡ്രാമയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ബെൻ ജോൺസൺ കോളർ ഹിം സ്പോർട്ടിംഗ് കിഡ് ഇദ്ദേഹത്തെ ബെൻ ജോൺസണ് സ്പോർട്ടിംഗ് കിഡ് എന്നാണ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് മിയേഴ്സ് ഫ്രോഡ് ഹി വാസ് എമങ് അവർ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ട്രാജഡി അടുത്തതായിട്ട് തോമസ് കിഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ നോക്കാം ദ സ്പാനിഷ് ട്രാജഡി അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു എലിസബത്തൻ ഏജിലെ ആദ്യത്തെ ഡ്രാമയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതും ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് റിവെഞ്ച് ട്രാജഡി എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ കാരണമായതും ദ സ്പാനിഷ് ട്രാജഡി എന്ന വർക്കായിരുന്നു ഇതുവഴി സെനക്കൻ ട്രഡീഷന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും തോമസ് കിഡിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സെനക്കൻ ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവി ബ്ലഡ് ഷെഡ് ട്രാജഡി പിന്നെ ഗോസ്റ്റിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ഡ്രാമക്കകത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു ഡ്രാമ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു സെനക്കൻ എഴുതിയിരുന്ന ഡ്രാമയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്പാനിഷ് ട്രാജഡിയിലും തോമസ് കിഡ്
മാർലി ദ മ്യൂസസ് ഡാർലിംഗ് ഇത് മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാർലി ദ മ്യൂസസ് ഡാർലിംഗ് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആരാണ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൈക്കിൾ റൈറ്റൺ നോട്ട് ദാൻ ഹി ഹാഡ് ഇൻ ഹിം ദോസ് ബ്രേവ് ട്രാൻസലിനറി തിങ്സ് ഓർ ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിറ്റ് ഹാഡ് ബെൻ ജോൺസൺ ബ്രോഡ് മാർലോസ് മൈറ്റി ലൈൻ തോമസ് നാഷ്യ ബ്രോഡ് വാമിലി ഓഫ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് പ്യുവർ ഡിസീസ് കിറ്റ് മാർലോ ഷേക്സ്പിയർ പേ ട്രിബ്യൂട്ട് ടു മാർലോ ഇൻ ആസ് യു ലാക്ക് ഇറ്റ് വെർ ഹി കോട്ടഡ് സം ലൈൻസ് ഫ്രം മാർലോസ് പോയം ഹീറോ ആൻഡ് ലീൻഡർ ഇവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തോമസ് മാർലോയെ കുറിച്ച് മറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോട്ടിങ്സ് ആണ് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പോമിലെ ഒരു ലൈന് ഷേക്സ്പിയർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രാമയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോയുടെ വർക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഹീറോ ആൻഡ് ലീൻഡർ ടെമ്പർലൈൻ ദി ഗ്രേറ്റ് എഡ്വേർഡ് ദി സെക്കൻഡ് ദ ട്രാജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ് ഡിദോ ദ ക്യൂൻ ഓഫ് കാർത്തേജ് ഈ ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോയുടെ വർക്കുകളിൽ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഹീറോ ആൻഡ് ലീൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് ആരാണ് എഴുതിയത് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തമ്പുർലൈൻ ദി ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിലെ ഒരു കോട്ടിങ്സ് എന്നിട്ട് ഇത് ഏത് ഡ്രാമയുടേതാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ എഡ്വേർഡ് ദ സെക്കൻഡ് എഴുതിയത് ആരാണ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രാമയിലെ ഒരു ലൈൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇത് ഏത് വർക്കിലെ ലൈൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ക്രിസ്റ്റഫൻ മാർലോയുടെ എല്ലാ വർക്കുകളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സിലബസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ് നമുക്കറിയാം ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു പ്ലേയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് മുമ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സമ്മറിയിൽ ഒന്നും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ ഒരു ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഔട്ട്ലൈൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലോസഫിയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നിലും അദ്ദേഹത്തിന് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല ആദ്യം അയാൾ മെഡിസിൻ്റെ പുസ്തകം നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡെത്തിനൊരു പ്രതിവിധി ഈ മെഡിസിന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പുസ്തകം മാറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സംതൃപ്തി കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അവസാനം അയാൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ബ്ലാക്ക് മാജിക്കിൻ്റേത് ആ ഒരു പുസ്തകം ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസിന് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇൻസ്പയർ ആവുകയും ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാജിക്കിൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണതയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാജിക്കുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ് അയാളുടെ സോള് ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹെല്ലിൻ്റെ രാജാവായിട്ടുള്ള ലൂസിഫറിന് കൊടുക്കാം എന്നൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ ലൂസിഫർ ഇയാൾക്കൊരു സെർവൻറ്റിനെ കൊടുക്കുന്നു അതായത് മെഫിസ്റ്റോഫിലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡീമനെ ഇയാൾക്ക് കീപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മെഫിസ്റ്റോഫിലസിൻ്റെ മാജിക്കൽ പവർ കൊണ്ട് അയാൾ ആളുകളെ പറ്റിച്ചിട്ടും ഒരുപാട് കള്ളത്തരങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തെ ആ ഒരു കാലാവധി സമയം തീരാറായപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസിന് വല്ലാത്ത ഒരു വിഷമം തോന്നുകയാണ് അയാൾ ലൂസിഫറിനോട് ആ കരാറിനെ മരവിപ്പിക്കാനും തനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ലൂസിഫർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇയാളുടെ സോളുമായിട്ട് എടുത്തു പോകുന്നതോടെയാണ് ഈ ഒരു ഡ്രാമ അവസാനിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡ്രാമയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സമ്മറി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ആവശ്യമുള്ളവർ പോയിട്ട് കാണാം ഇനി ഈ ഒരു ഡ്രാമയിൽ നിന്നും പി എസ് സിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൂസിഫറും ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസും തമ്മിൽ ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തെ ഒരു കരാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഒരു കരാർ ലൂസിഫർ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് മെഫിസ്റ്റോഫിലിസിൻ്റെ അടുത്താണ് അതായത് ആ ഡീമൻ്റെ അടുത്ത് ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ കൈകളിൽ അതായത് ഡോക്ടർ
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെഫിസ്റ്റോഫിലിസ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പ്ലേയിലുള്ള ഒരു ഡീമൻ ആണ് മെഫിസ്റ്റോഫിലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മെഫിസ്റ്റോഫിലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെല്ലിലെ പ്രിൻസ് ആണ് അതുപോലെ ഫോസ്റ്റസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തിന് സെർവൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതും മെഫിസ്റ്റോഫിലിസിനെയാണ് മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ലൂസിഫർ ലൂസിഫർ ഈസ് ദ കിങ് ഓഫ് അണ്ടർ വേൾഡ് ആൻഡ് ഫോളൻ ഏഞ്ചൽ ഹു ഹാഡ് റബിൾഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗോഡ് ആൻഡ് ദോർ ആഫ്റ്റർ ട്രൈ ടു ഡെസ്പ്രേറ്റ്ലി ടു വിൻ സോൾസ് അവേ ഫ്രം ദി ലോഡ് ഇവിടെ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ലൂസിഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ വേൾഡിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെല്ലിലെ രാജാവാണ് ഗോഡുമായിട്ട് റെബൽ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതാണ് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഗോഡിൽ നിന്നും തെറ്റിക്കാനുള്ള വഴികൾ നോക്കി അടുക്കുകയാണ് ഈ ലൂസിഫറിൻ്റെ പണി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനിയും ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് പല വർക്കുകളിൽ നിന്നും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇവരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ മാത്രം പറയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും റെഫർ ചെയ്യണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് ഈസ് പോയിട്രി റിട്ടൺ വിത്ത് റെഗുലർ മെട്രിക്കൽ ബട്ട് അൺറൈമഡ് ലൈൻസ് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അൺറൈമഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് സോണറ്റിൻ്റെ റൈമിങ് സ്കീം എ ബി എ ബി സി ഡി സി ഡി ഭയങ്കര ടൂണോട് കൂടിയുള്ള റൈമിങ് സ്കീമാണ് ഇംഗ്ലീഷിനുള്ളത് എന്നാൽ നമ്മൾ വലിയ ലെങ്ത്ത് കൂടിയ പ്ലേ ചെയ്താണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് പോലെയുള്ള ലെങ്ത്തി ആയിട്ടുള്ള പോം എഴുതുകയാണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു റൈമിങ് സ്കീം നോക്കി നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് സോങ്ങിൻ്റെ ആസ്വാദനത്തിന് യാതൊരുവിധ കോട്ടം തട്ടാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് നോൺ യൂസ് ഓഫ് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വാസ് ബൈ ഹെൻറി ഹൊവാർഡ് ഓർ ഏൾ ഓഫ് സറേ ഇൻ ഹിസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് എയ്നേഡ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഏൾ ഓഫ് സറേ ആണ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ദ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ പ്ലേ ഗോർബഡക് ബൈ തോമസ് നോർട്ടൺ ആൻഡ് തോമസ് സാക്വേൽ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലേ ടു യൂസ് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലേകളിലെ ആദ്യമായിട്ട് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഗോർബഡക് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേ ആണ് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓതർ ടു അച്ചീവ് ക്രിറ്റിക്കൽ ഫെയിം ഫോർ ഹിസ് യൂസ് ഓഫ് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോയുടെ ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആളുകൾ വിലയിരുത്താൻ തുടങ്ങിയത് ദ മേജർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് വേർ മെയ്ഡ് ബൈ വില്യം ഷേക്സ്പിയർ ഹു ഫ്ലോർ മച്ച് ഓഫ് ദി കോണ്ടെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് പ്ലേ ഇൻ അൺ റൈമൻഡ് അയാമ്പിക് പെൻഡാമീറ്റർ ആൻഡ് ജോൺ മിൽട്ടൺ ഹൂസ് പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സിനെ ഏറ്റവും പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ ആണ് അതുപോലെ ജോൺ മിൽട്ടൺ എഴുതിയിട്ടുള്ള പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റിലും ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിഫോർ മാർലോ ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് ഹാഡ് നോട്ട് ബീൻ ദി അക്സെപ്റ്റഡ് വേഴ്സ് ഫോം ഫോർ ഡ്രാമ മെനി ഏർലിയർ പ്ലേസ് ഹാഡ് യൂസ്ഡ് റൈമഡ് വേഴ്സ് ദർ ആർ എ ഫ്യൂ എക്സാമ്പിൾസ് സച്ച് ആസ് ഗോർബഡക് വിച്ച് ഹാഡ് യൂസ്ഡ് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് ബട്ട് ദ പോയിട്രി ഇൻ ഗോർബഡക് വാസ് സ്റ്റിഫ് ആൻഡ് ഫോമൽ മാർലോ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു ഫ്രീ ദ ഡ്രാമ ഫ്രം ദി സ്റ്റിഫ് ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് വാസ് ആൻ എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസീവ് വെഹിക്കിൾ ഫോർ എലിസബത്തൻ ഡ്രാമ ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോയാണ് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് പ്ലേയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഫ്രീ ആക്കി വിട്ടത് പ്ലേകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗോർബഡക്കിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്തുള്ള പല സോങ്സും ഭയങ്കര ഫോർമൽ രീതിയിലാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയി മാറിയത് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ ഡ്രാമ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ദാറ്റ് മാർലോ വാസ് ദ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് സിൻബ്യൂൺ സെയ്സ്
ഇനി ജോൺ വെബ്സ്റ്ററിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് വാർഡ് ഹോ നോർത്ത് വാർഡ് ഹോ സർ തോമസ് വ്യാഡ് ദ വൈറ്റ് ഡെവിൽ ദ ഡച്ചസ് ഓഫ് മാർഫി ദ ഡെവിൾസ് ലോകേസ് എനിത്തിങ് ഫോർ എ ക്വൈറ്റ് ലൈഫ് ഇതിൽ വൈറ്റ് ടെവിലും അതുപോലെ ദ ഡച്ചസ് ഓഫ് മാൽഫിയും മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡച്ചസ് ഓഫ് മാൽഫിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാൽഫിയിലെ ഡച്ചസിൻ്റെ കഥയാണ് ദ ഡച്ചസ് ഓഫ് മാൽഫിയിൽ പറയുന്നത് അവരൊരു വിടു ആണ് അവർക്ക് രണ്ട് ബ്രദർ ഉണ്ട് ഫെർഡിനാടും അതുപോലെ കാർഡിനലും ഈ ഫെർഡിനാടിനും കാർഡിനലിനും ഡച്ചസിനെ രണ്ടാമത്തൊരു കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു കാരണം അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ മറ്റൊരാൾക്ക് പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയമായിരുന്നു ഈ രണ്ടു പേർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡച്ചസിനെ രണ്ടാമത്തെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇവർ ഫോർപിടം ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഡച്ചസിനാണെങ്കിൽ അന്റോണിയ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ വീട്ടിലെ കാര്യസ്ഥനുമായിട്ട് ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്നാൽ തൻ്റെ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയുന്നവർ സീക്രട്ടായിട്ട് അന്റോണിയയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ആ ബന്ധത്തിൽ ഇവർക്ക് നാല് മക്കളുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇതേ സമയം ഈ ഒരു ഡച്ചസിൻ്റെ ബ്രദേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡച്ചസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർക്ക് നല്ല മതിപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ തങ്ങളെ പറ്റിക്കോ എന്നുള്ള പേടി അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബൊസോളോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പൈയെ അവളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീക്രട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞയക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ബൊസോള ഈ അന്റോണിയോയുമായിട്ടുള്ള അവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതും പിന്നെ അവർക്ക് മക്കളുണ്ടായതൊക്കെ ഇവർക്ക് ചോർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതറിഞ്ഞ് ശോഭിതരായിട്ടുള്ളവർ ഡച്ചസ് ഓഫ് മാൽഫിയെയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു കഥ പറയുന്നത് ഇതൊരു ട്രാജിക് ഡ്രാമയാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രാജഡി പൂർണ്ണാവുന്നത് പ്ലേയുടെ അവസാനം എത്തുമ്പോൾ ബസോളക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടുകയും അയാൾ ഫെഡിനാടിനെയും കാർഡിനലിനെയും കൊല്ലുന്നതോടെയാണ് ഈ ഒരു ഡ്രാമ അവസാനിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡച്ചസ് ഓഫ് മാൽഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡ്രാമയിലെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ആണ് അന്റോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ലവർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭർത്താവാണ് അന്റോണിയയെ മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡച്ചസ് ഓഫ് മാൽഫി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരെയാണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് അന്റോണിയോ മറ്റൊരു മറ്റു രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഫെർഡിനാടും അതുപോലെ കാർഡിനലും ഇവ രണ്ടു പേരും ഡച്ചസിൻ്റെ ബ്രദേഴ്സ് ആണ് മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ബസോളോ അദ്ദേഹം ഒരു സ്പൈമാൻ ആണ് ഇതാണ് ഡച്ചസ് ഓഫ് മാൽഫിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ജോൺ വെബ്സ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്ലേ ആണ് ദ വൈറ്റ് ടെവില് ഇതിൽ നിന്നും മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വൈറ്റ് ടെവില് ആരുടെ വർക്കാണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർ ജോൺ വെബ്സ്റ്റർ ആണ് വൈറ്റ് ടെവിളുടെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചിയാനോ എന്ന് പറയുന്ന മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്യൂക്കിന് വിക്ടോറിയ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീയെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ബ്രാഞ്ചിയാനോ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇസബലയെയാണ് അതുപോലെ വിക്ടോറിയ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് കാമിലോ എന്നയാളെയാണ് ഈ വിക്ടോറിയയുടെ ബ്രദർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലെമിനോക്ക് അവളെ ബ്രാഞ്ചിയാനയെ കൊണ്ട് തന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ ബ്രാഞ്ചിയാനവെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇസബല്ലയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവളുടെ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാൻസിസ്കോയും മോണ്ടി സെൽസോയും അവളെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചിയാനോയുടെയും വിക്ടോറിയയുടെയും ഈ ഒരു ലവ് അഫെയർ ഒരു ട്രാജഡി ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് അങ്ങനെ ഡ്രാമയുടെ അവസാനമാകുമ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാജിക് ഫൈറ്റിൽ ലാസ്റ്റ് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇസബല്ലയുടെയും അതുപോലെ ബ്രാഞ്ചിയാനോയുടെയും മകനായിട്ടുള്ള ജിയോവന്നി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രമാണ് ഇതാണ് വൈറ്റ് ടെവിലിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സമ്മറി കേൾക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ മുമ്പ് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അത് പോയിട്ട് കേൾക്കുക ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോട്ട്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് റിട്ടൺ ബൈ ജോൺ വെബ്സ്റ്റർ ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ബ്രാഞ്ചിയാനോ ഫുൾ നെയിം ഈസ് പോലോ ജിയാർദാനോ ഒർസിനി ഈസ് മാരീഡ് ടു ഇസബല്ല ഇസബല്ലയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ബ്രാഞ്ചിയാനോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ മകനാണ് ജിയോവനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്യാരക്ടറാണ് വിക്ടോറിയ ബ്രാഞ്ചിയാനോയുടെ ലവ്വറാണ് അതുപോലെ കാമിലോ എന്ന് പറയുന്ന ആളെയാണ് വിക്ടോറിയ
ഹി വാസ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലേ റൈറ്റ് ആൻഡ് പോയറ്റ് അദ്ദേഹം ഒരേ സമയം പ്ലേ റൈറ്റും അതുപോലെ പോയറ്റും ആയിരുന്നു ഹി വാസ് ദ കണ്ടംപററി ഓഫ് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ അത് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇദ്ദേഹം വില്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ കണ്ടംപററിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഷേക്സ്പിയറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ജോൺസൺ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോൾ ഓഫ് ദ ഏജ് ദ അപ്ലോസ് ഡിലൈറ്റ് ദ വണ്ടർ ഓഫ് അവർ സ്റ്റേജ് മൈ ഷേക്സ്പിയർ റൈസ് ദോ to heart small latin and less greek he was not for an age but for all time idu munbu question choichittundayirunnu ee quotings aarana parnattullathu ennallathu പിന്നെ മറ്റൊരു കോട്ടിങ്സ് ആണ് ഹി റോ നോ ലാംഗ്വേജ് ഇത് മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഷേക്സ്പിയറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ക്രിറ്റിക്കലായി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടിങ്സ് ആണ് സീറ്റ്സ് വാൻ ഓഫ് എ വോൺ ഫോർ എ ഗുഡ് പോയിറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ബോൺ ഇനി ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോയെ കുറിച്ച് ജോൺസൺ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാർലോസ് മൈറ്റി ലൈൻ എന്നാണ് മാർലോയുടെ ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ബെൻ ജോൺസണ് മാർലോസ് മൈറ്റി ലൈൻ എന്ന് ജോൺസണെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇനി തോമസ് കിഡിനെ കുറിച്ച് ബെൻ ജോൺസൺ പറഞ്ഞത് സ്പോർട്ടിംഗ് കിഡ് എന്നാണ് ബെൻ ജോൺസൺ കോൾ തോമസ് കിഡ് ആസ് സ്പോർട്ടിംഗ് കിഡ് ഇത് ഞാൻ ഈ ഒരു നോട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു രണ്ട് കോട്ടിങ്സും ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ തോമസ് കിഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും ആ രണ്ട് റൈറ്റേഴ്സിനെ പറഞ്ഞ സമയത്തും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു നോട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നില്ല ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് ജോൺസൺ വാസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ലിറ്ററി ഡിക്റ്റേറ്റർ ഇൻ ഹിസ് സർക്കിൾ ഓഫ് മെർമേറ്റ് ടാവൺ ഇവിടെ നമ്മൾ മെർമേഡ് ടാവേണിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആദ്യം പഠിക്കാം ഇത് മുമ്പ് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മെർമേഡ് ടാവേണിലുള്ള എങ്ങ് ലീഡർ ആരാണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഈ മെർമേഡ് ടാവൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലണ്ടനിലുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കള്ളു കുടിക്കാൻ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ മെർമേഡ് ടാവേണിൽ ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സ് വരികയും ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് മദ്യം കഴിക്കുന്ന പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലുള്ള ഒരു മെമ്പറാണ് ബെൻ ജോൺസൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെർമേഡ് ടാവേൺ വാസ് എ ഡ്രിങ്കിങ് ക്ലബ് ദാറ്റ് മെറ്റ് ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ഓഫ് എവറി മന്ത് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് സം എലിസബത്ത് ആൻഡ് ഇറാസ് ലീഡിങ് ലിറ്റററി ഫിഗേഴ്സ് എമങ് ദം ആർ ബെൻ ജോൺസൺ ജോൺ ഡെൻ ജോൺ ഫ്ലെച്ചർ ആൻഡ് ഫ്രാൻസിസ് ബ്യൂമൺ തോമസ് കോറിയറ്റ് ജോൺ സെൽഡൺ റോബർട്ട് ബ്രൂസ് കോട്ടൺ റിച്ചാർഡ് കാരു റിച്ചാർഡ് മാർട്ടിൻ വില്യം സ്ട്രാച്ചി ഇത്രയും ലിറ്ററി ഫിഗേഴ്സ് ആ മെർമേഡ് ടാവേണിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മെർമേഡ് ടാവേണിനെ കുറിച്ചിട്ട് ബെൻ ജോൺസൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സിൽ വരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ബെൻ ജോൺസൺ വാസ് ബറീഡ് അറ്റ് വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ അബ്ബെ വിച്ച് കോമൺലി നോൺ ആസ് പോയിറ്റ്സ് കോർണർ പോയിറ്റ്സ് കോർണറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ജെഫ്രി ചോസറൊക്കെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് പോയിറ്റ്സ് കോർണറിലാണ് അതുപോലെ ബെൻ ജോൺസണിനെയും പോയിറ്റ്സ് കോർണറിലാണ് ബറി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹി യൂസ് എഡ് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഡയലക്റ്റ് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഡയലക്റ്റ് ആണ് ബെൻ ജോൺസൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബെൻ ജോൺസൺ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് പോയറ്റ് ക്രിമിനൽ റൈറ്റർ ഓഫ് മാസ്ക്യൂസ് ആൻഡ് ഒറിജിനറേറ്റർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം ഇതിൽ റൈറ്റർ ഓഫ് മാസ്ക്യൂസിനെ കുറിച്ചിട്ട് മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റേഴ്സിൽ പോയറ്റും പ്ലേ റൈറ്റും റൈറ്റർ ഓഫ് മാസ്ക്യൂസും ആരാണ് എന്ന് എന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ മാസ്ക്യൂസിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രച്ഛന്ന വേഷം എന്നാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ബെൻ ജോൺസൺ ആണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ബെൻ ജോൺസൺ്റെ ഡ്രാമാസാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് എവരി മാൻ ഇൻ ഹിസ് ഹ്യൂമർ എന്ന ഡ്രാമ നോക്കാം കോമഡി ഓഫ് ഹ്യൂമർ ബെൻ ജോൺസൺ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എവരി മാൻ ഇൻ ഹിസ് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കിലൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഔട്ട്ലൈൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൈറ്റ്ലി വെൽബ്രഡ് ഡൗൺ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളാണ് ഇതിൽ വെൽബ്രഡിൻ്റെ ഹാഫ് ബ്രദറാണ് ഡൗൺ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡൗൺ റൈറ്റിൻ്റെ മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡൗൺ റൈറ്റ് ആരുടെ ക്യാരക്ടറാണ് എന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ ബെൻ ജോൺസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ
അയാൾ ഭയങ്കര ഇൻഫോമൽ ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് വരണം നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് അടിച്ചു പൊളിക്കാം എന്നൊക്കെ വെൽബ്രഡ് ഇയാളോട് കത്തിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആക്സിഡൻ്റലി ഈ കത്ത് വായിക്കുന്നത് എഡ്വേർഡിൻ്റെ ഫാദർ ആയിട്ടുള്ള നോവലാണ് അതായത് ഓൾഡ് നോവലാണ് ഈ ഓൾഡ് നോവലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്കും തൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര വേവലാതിയുണ്ട് കത്ത് വായിച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ അതിലൂടെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള നോവല് എൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാവി ഇയാൾ ഇല്ലാതാക്കുമോ എന്നൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് ഓൾഡ് നോവല് അയാളുടെ സെർവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻ വേമിനെ എഡ്വാർഡിൻ്റെ പിറകെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു എഡ്വാർഡ് നോവലാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു കസിൻ ബ്രദർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീഫൻ്റെ കൂടെയാണ് വെൽബ്രഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്നാൽ വെൽബ്രഡിൻ്റെ നാട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഇവരറിയുന്നത് അവർക്ക് ഇവരെങ്കിൽ സ്പൈ ആയിട്ട് ബ്രെയിൻ വേം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വെൽബ്രഡിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ എഡ്വാർഡിന് വെൽബ്രഡിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മിസ്ട്രസ് ബ്രിഗറ്റിന് ഇഷ്ടമാവുകയും അവർ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി കൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഭയങ്കര സംശയ രോഗമാണ് എന്നുള്ളതും അയാളുടെ ഭാര്യ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് ഒളിച്ചോടി പോകുന്നുള്ള പേടി അയാൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു പേടി അയാൾക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പാണ് ഈ കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാട്ടർ സപ്ലൈയർ ആണ് ഈ വാട്ടർ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ കൈറ്റ്ലിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കൈറ്റ്ലി വിചാരിക്കുന്നത് അയാളുടെ വൈഫിനെ സെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നവനാണ് ഈ കോപ്പ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ അയാൾ തൻ്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് വാക്കേറ്റം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പല രീതിയിൽ അവളെ ഹരാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവൾക്ക് ഈ ഒരു കോപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാൻ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി കോപ്പും അത്ര മോശക്കാരനായിരുന്നില്ല അയാൾക്ക് അയാളുടെ ഭാര്യ ടിബിനെ സംശയമായിരുന്നു കോപ്പ് കരുതിയിരുന്നത് ടിബിന് ക്യാപ്റ്റൻ ബബാഡിലുമായിട്ട് ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ അമ്മിൽ അടി കൂടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഫൈനലി ഈ ഒരു ഡ്രാമയുടെ അവസാനത്തിലെത്തുമ്പോൾ ചാവോട്ടിക്കായിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വലിയ കലഹങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും അവസാനം ഈ ഒരു പ്രശ്നം കോടതിയിൽ വരെ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഡ്രാമയുടെ എന്നാൽ ഡ്രാമയുടെ എൻഡിങ് സ്റ്റേജിൽ മിസ്ട്രസ് ബ്രിഗറ്റും എഡ്വാർഡ് നോവലും കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ഒരു ദീർഘദീർന്നു ഒരു നീണ്ട നേരത്തെ വാദ പ്രതിവാദത്തിന് ശേഷം ജഡ്ജിക്ക് മനസ്സിലാവും കോബിൻ്റെയും അതുപോലെ കൈറ്റ്ലിയുടെയും സംശയരോഗം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും എല്ലാവരോടും നാരവും അതിൻ്റെ ഉപേക്ഷിക്കാനും ജഡ്ജി ഉത്തരവിടുന്നതോടെയാണ് ഈ ഒരു ഡ്രാമ അവസാനിക്കുന്നത് എവറി മാൻ ഇൻ ഹിസ് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രാമയുടെ സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇനി ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓൾഡ് നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്വാർഡിൻ്റെ ഫാദർ ആണ് ബ്രെയിൻ വേം എന്ന് പറയുന്നത് നോവലിൻ്റെ സെർവൻ്റ് ആണ് എഡ്വാർഡ് നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൺ ഓഫ് ഓൾഡ് നോവൽ അല്ലെങ്കിൽ വെൽബ്രഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കൂടിയാണ് എഡ്വാർഡ് നോവൽ മിസ്ട്രസ് ബ്രിഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈറ്റ്ലിയുടെയും വെൽബ്രഡിൻ്റെ ഒക്കെ സിസ്റ്ററാണ് എന്നാൽ എഡ്വാർഡ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടി കൂടിയാണ് മിസ്ട്രസ് ബ്രിഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈറ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് വെൽബ്രഡിൻ്റെ ബ്രദറാണ് അയാൾക്ക് സംശയരോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു വെൽബ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എഡ്വാർഡാണ് ഡൗൺ റൈറ്റിനെ കുറിച്ച് മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡൗൺ റൈറ്റ് ആരുടെ ക്യാരക്ടറാണ് എന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു മുമ്പ് വന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ബൊബാഡിൽ ഇയാൾ ഭയങ്കര പൊങ്ങച്ചക്കാരനായിരുന്നു ഇയാൾക്ക് മിസ്ട്രസ് ബ്രിഗറ്റിനെ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് നടക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം എഡ്വാർഡാണ് അവളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റു ക്യാരക്ടറാണ് കോബ് ഈയൊരു കോബിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ബൊബാഡിൽ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കോബിൻ്റെ വൈഫാണ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു എവറി മാൻ ഇൻ ഹിസ് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രാമയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു പ്ലേ ആണ് വോൾപോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾപോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു കോമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രാമയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ വോൾപോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് അത്ര വൃദ്ധനല്ല എന്നാലും ഈ ഒരു ഡ്രാമയുടെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റും അതുപോലെ മിഡിൽ ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഈ വോൾപോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വോൾപോണെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ മരണശേഷം ഇൻഹെറിറ്റൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും നല്ല ഗിഫ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് വോൾപോണെ കാണുകയും ഇതിലൊക്കെ വോൾപോൺ ഭയങ്കര ത്രില്ലടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണുന്നത് വോൾപോൺ ഈ ഒരു ആളുകളെയൊക്കെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് കോർബിനോയുടെ വൈഫിനെ അയാൾ സെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പിന്നെ കോർബാക്കിയോയുടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അയാളുടെ മകൻക്ക് കൊടുക്കരുത് എന്ന് വിൽപത്ര ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങുന്നു പൊളിറ്റിക്സ് ഫുഡ്ബിയുടെ വൈഫിനെ അയാളിൽ നിന്നും തെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ നാലു പേരുടെയും ജീവിതത്തിൽ മോസ്കയും വോൾപോണും കൂടെ ചെയ്തു തീർക്കുന്നു എന്നാൽ ഡ്രാമയുടെ അവസാനത്തിലെത്തുമ്പോൾ വോൾപോണെ എല്ലാവരെയും പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എഴുതാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് മോസ്കയ്ക്കായിരുന്നു ഇത് മുതലെടുത്തിട്ടുള്ള മോസ്ക കോടതിയിൽ പോയിട്ട് എൻ്റെ മാസ്റ്റർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മാസ്റ്റർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എനിക്ക് നൽകണം അദ്ദേഹം എനിക്ക് തരാമെന്നുള്ള വിൽപത്രം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് മോസ്കയുടെ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു മനംമാറ്റത്തിൽ നമ്മളുടെ വോൾപോൺ പേടിച്ചിട്ട് ഒളി ഒളിവ് താമസം ഉപേക്ഷിക്കുകയും കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായിട്ട് സത്യങ്ങളെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇതോടെ ഇയാളുടെയും മോസ്കയുടെയും തെറ്റുകൾ കോടതിക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും മോസ്കയെ തടവിലാക്കാൻ വോൾഫോണിനെ തൂക്കിലേറ്റാനും ജഡ്ജി ഉത്തരവിടുന്നതോടെയാണ് ഈ ഒരു ഡ്രാമ അവസാനിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡ്രാമയുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് സംഭവ വികാസങ്ങളുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സമ്മറി കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മംഗ്ലീഷ് മാനിയ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വോൾപോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ആണ് ഈ വോൾപോണിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്സ് എന്നാണ് ചില ടൈറ്റില് വോൾപോൺ ഓർ ദ ഫോക്സ് എന്നാണ് കാണാറുള്ളത് പിന്നെ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറാണ് മോസ്ക മോസ്ക എന്ന് പറയുന്നത് വോൾപോണിൻ്റെ സെർവൻ്റ് ആണ് വോൾട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോയർ ആണ് കോർവിനോ എന്ന് പറയുന്നത് സെലിയയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് പിന്നെ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറാണ് കോർബാക്കിയോ കോർബാക്കിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ബൊണാരിയോയുടെ ഫാദർ ആണ് ഈ ഒരു വോൾപോണിൻ്റെ സ്വത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ തൻ്റെ മകനെ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ നിന്ന് വരെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറാണ് സർ പൊളിറ്റിക്സ് വുഡ് ബി ഈ പൊളിറ്റിക്സ് വുഡ് ബിയുടെ കഥ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മോസ്ക ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് വുഡ് ബിയുടെ വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് വൈഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് പറയും നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അവൾ അവനുമായിട്ട് വാക്കേറ്റം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇനി പെറഗ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാവലർ ആണ് ഇയാളുടെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് സർ പൊളിറ്റിക്സ് വുഡ് ബിയുടെ വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് മോസ്ക ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും ോ അത് സത്യമാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് സർ പൊളിറ്റിക്സ് വുഡ് ബി പെറക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു വൈഫ് ചിന്തിക്കുന്നത് അയാൾ തൻ്റെ ഒപ്പം കൊണ്ടുനടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പെണ്ണിനെ ആൺവേഷം കെട്ടിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പെറക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വോൾപോണിൻ്റെ സമ്മറിയും അതുപോലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചും പറയാനുള്ളത് ഇനി ബെൻ ജോൺസൻ്റെ മറ്റൊരു ഡ്രാമയാണ് എപ്പിസീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊറോസാണ് മൊറോസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് അനന്തരാവകാശികളായിട്ട് ആരുമില്ല ഇയാൾക്കൊരു പ്രത്യേക തരം ക്യാരക്ടറുണ്ട് അതായത് ഇയാൾക്ക് സൗണ്ട് അലർജിയാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതും സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളെയും ഇഷ്ടമല്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള അയാളുടെ നെഫ്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഡോഫൈന് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോഫൈനെ മൊറോസിനെ തീരെ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ മൊറോസ് തൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഡോഫൈന് കൊടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുകയും അതിനായിട്ട് ഒരാളെ മാരി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യാണ് ഇതറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡോഫൈന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇയാളെ ഇതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട്പെട് എന്ന് പറയുന്ന മൊറോസിൻ്റെ ബാർബറിനെ വശീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഡ്രാമ കളിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അവർ നടത്താൻ വെച്ചിരുന്ന ഡ്രാമ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെണ്ണിനെ ഇയാളെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ
മനസ്സിലാവുന്നത് എപ്പിസീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗേൾ ആയിരുന്നില്ല ഒരു ബോയ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് എപ്പിസീൻ ബോയ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പിസീനും മൊറോസും തമ്മിലുള്ള മാരേജ് പ്രാബല്യത്തിലാവില്ല ലഭിക്കില്ല എന്ന് ഡോഫൈന് മൊറോസിനോട് പറയുന്നു എങ്ങനെ ഡോ അങ്ങനെ ഡോഫിനോട് മൊറോസ് പറയുകയും ഡോഫിന് അയാളുടെ ഇൻഹറി ഡോഫിന് അയാൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള സ്വത്ത് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യാണ് ഇതാണ് ഈ ഒരു ഡ്രാമയുടെ സമ്മറി എന്ന് പറയും ഇതാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡ്രാമയുടെ സിമ്പിൾ ഔട്ട്ലൈന് ഇനി ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊറോസ് അത് മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബെൻ ജോൺസൻ്റെ ഇത് മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൊറോസിൻ്റെ നെഫ്യു ആണ് എപ്പിസീന് മൊറോസിൻ്റെ വൈഫാണ് ട്രൂയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോഫിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് മൊറോസ് ഇയാളെ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോഫിൻ അയാളുടെ സങ്കടമൊക്കെ പോയി പറയുന്നത് ട്രൂയിറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് കട്ട് ബ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാർബറാണ് ഇയാൾ ഡോഫിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും അതുപോലെ മൊറോസിൻ്റെ ബാർബർ കൂടിയായിരുന്നു ഇനി ബെൻ ജോൺസൻ്റെ മറ്റൊരു ഡ്രാമയാണ് ദ ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലവിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു വലിയ വീടുണ്ടായിരുന്നു ലണ്ടനിൽ ഒരിക്കൽ ഫ്ലാഗ് പകർന്ന സമയത്ത് അയാൾ തൻ്റെ വീട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് വെക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നാൽ ഈ സമയം തൻ്റെ വീടിൻ്റെ ചുമതല അയാളുടെ ബട്ട്ലറായിട്ടുള്ള ഫേസിനെയാണ് അയാൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പെണ്ടിത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ടലിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഡോൾ കോമൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരികയും ഫിലോസഫിക്കൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര മാജിക്കൽ സ്റ്റോൺ പല ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ക്യാഷ് വാങ്ങിയിട്ട് പറ്റിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇല്ലീഗൽ ബിസിനസ് ആണ് അവരവിടെ നടത്തുന്നത് ഇയാൾ ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് ഫേസ് പറയുന്നത് സപ്റ്റിൽ അൽക്കമയിലെ നല്ലൊരു ഡോക്ടറാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ അവർക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെയൊക്കെ പറ്റിക്കലാണ് ഇയാളുടെ മെയിൻ പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡാപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇയാൾക്കൊരു ഫയറിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി തരണം എന്നുള്ള ആവശ്യമായിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറാണ് സർ റിപ്പിക്യൂർ മാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇയാൾക്ക് ഫിലോസഫിക്കൽ സ്റ്റോൺ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ മറ്റൊരു വ്യക്തിമാണ് അനാനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാളും ഫിലോസഫിക്കൽ സ്റ്റോൺ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ട്രിബുലേഷൻ വോൾസം എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറുണ്ട് അയാൾക്കും ഫിലോസഫിക്കൽ സ്റ്റോൺ വേണമായിരുന്നു പിന്നെ കെസ്ട്രല് ഡെയിൻ പിലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് കെസ്ട്രൽ വരുന്നത് അയാൾക്ക് എന്തോ ഒരു കല അഭ്യസിക്കണം അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് ഡെയിൻ പിലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീഡോ ആണ് അവൾക്ക് രണ്ടാമതൊരു കല്യാണം കഴിക്കണം അതിന് പറ്റിയ ഒരു വരനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ എബൽ ട്രഗർ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ വരുന്നുണ്ട് അവൾ വരുന്നതും ഫിലോസഫിക്കൽ സ്റ്റോണിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പേരെ പറ്റിച്ചിട്ട് ഇവരെ ഒരുപാട് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാൽ ഡ്രാമയുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ലവ്വിറ്റ് അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നാൽ വരുന്ന വഴിയിൽ നെയ്ബേഴ്സ് അയാളോട് ഈ ഒരു വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തി ഇയാൾ കാര്യം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഫേസ് ഇയാളോട് സത്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ പോലീസിനെ അയാൾ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ബട്ട്ലറെ അയാൾ രക്ഷിക്കുകയും പോലീസിനോട് ഇയാൾ കള്ളം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനും എൻ്റെ ബട്ട്ലറും ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ക്രിമിനൽസ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ തമ്പടിച്ചിട്ട് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഫേസ് രക്ഷപ്പെടുകയും ഈ സമയമാകുമ്പോൾ ഷപ്റ്റലിനോടും ഡോളിനോടും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരതുവരെ സമ്പാദിച്ച എല്ലാ പണവും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവരവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതും നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഈ ഡ്രാമയുടെ അവസാനമാകുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലവ്വിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസിൻ്റെ മാസ്റ്ററാണ് മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഫേസ് ഇയാളുടെ ഒറിജിനൽ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ജെറമിയാണ് ഇയാൾ ലവ്വിറ്റിൻ്റെ ബട്ട്ലറാണ് അതായത് കുക്കാണ് മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറാണ് സബ്റ്റിൽ സബ്റ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനെയും ഡോൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഫേസ് ഈ ഒരു ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള
ഈ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ബെൻ ജോൺസൻ്റെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രാമയാണ് ബർത്ത്ലോമിയോ ഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നോക്കാം സ്റ്റേജ് കീപ്പറ് കുക്ക് ബുക്ക് കീപ്പറ് ലിറ്റിൽ വിറ്റ് കോർലസ് വിൻ വൈഫ് ഡെൻ പ്യോർ ക്രാഫ്റ്റ് സീൽ ഓഫ് ലാൻഡ് ബിസി വാസ്പ് ബർത്ത്ലോമിയോ കോക്ക് ഗ്രേസ് വെൽബോൺ ജസ്റ്റിസ് ആദം ഓവർദോ എഡ്വേർത്ത് ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ബർത്ത്ലോമിയോ ഫെയറിലുള്ളത് ഒരു സിമ്പിൾ ഔട്ട്ലൈന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബർത്ത്ലോമിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ലണ്ടനിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ഡേ നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ഡേയിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുകൂടുകയും അവിടെ ഒരുപാട് കള്ളത്തരങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലർ പോക്കറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ മോഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് ചില ഇടപാടുകാർ സ്ത്രീകളെ വേഷികളാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഫെയറിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ തുറന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രാമയാണ് ബർ ബർത്ത്ലോമിയ ഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സിലബസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് കോമഡി ഓഫ് ഹ്യൂമർ കോമഡി ഓഫ് ഹ്യൂമേഴ്സ് എ ഡ്രമാറ്റിക് ജാൻഡ്രെ ദാറ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലെയർ ആയി ബെൻ ജോൺസൺ ബെൻ ജോൺസൺ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ജാൻഡ്രയാണ് കോമഡി ഓഫ് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടേം ഡിറൈവ്സ് ഫ്രം ലാറ്റിൻ ഹ്യൂമർ വിച്ച് മീൻസ് ലിക്വിഡ് ഹ്യൂമർ എന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ക്യാരക്ടർ ഓർ റേഞ്ച് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈച്ച് ഓഫ് ഹ്യൂം എക്സിബിറ്റ്സ് to or more overriding traits or humor that dominates their personality desire and conduct ee the genre ide pratheegatha nu parayunnathu ee drama kagathulla characters ne koodalayittu focus cheyigayum avare personality avare desires avare aa drama munnotu undu povanu avar cheyina ghadagangal idokke focus cheyina oru genre aanu comedy of humor nu parayunnathu ini namakku previous year questions aanu nokkanullathu who reigned at murmuring tavern as dictator over young literary generation then answer aayittullathu ben johnson aanu pinne mattu question aanu the comedy of humor was popularized by the answer is ben johnson the duchess of malfi in the well known play is love with the the answer is antonio who was the famous playwright mentioned thrice in mac fleckon who thomas shelby greatly admired answer is ben johnson was this face that launched a thousand ship is celebrated line from uh, answer is dr foster's one among the following was not written by marlow the answer is uh, richard ii of the following who was not a contemporary of christopher marlow answer is thomas otway which character of marlow uttered the following words still climbing after knowledge of infinite and always moving as the restless fear the answer is tumbling for a good poet is made as well as born and such went on who paid this richest compliment to shakespeare answer is ben jonson don right morose well bred subtle bertinax surely sir epicure marmen are characters in the play of answer is ben jonson the name of dash are always associated and they did much work in collaboration answer is bumen and fletcher name the 17th century playwright who is also famous as a as a writer of masques the answer is ben jonson he was not of an age but for all time who who say this of shakespeare the answer is ben jonson who was ben jonson referring to when he said he writes no language answer is spencer the white devil is a play written by answer is john webster hero and lender the narrative poem was written by uh, option c marlow dash is the ugly beast in the doctor foster's answer is mephistopheles in ben jonson's world poem the animal imagery includes uh, answer is option a and c uh, the fox vulture the fly crow and raven സോ ഇത്രയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ളത് വീഡിയോ കുറച്ച് സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും അതിന് കാരണം സമയപരിമിതിയാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്കിത് ഹീൽ ചെയ്യാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മംഗ്ലീഷ് മാനിയ